নিয়মিত হোমিওপ্যাথি বিষয়ক কন্টেন্ট পেতে হোমিও স্টাডির সাথে থাকুন আচ্ছা সবার আগে হচ্ছে মাক্সল দিয়ে শুরু করি কারণ মাক্সল তো আমরা সবাই চিনি অনেক বড় মেডিসিন এটা শীতের মধ্যে আসলে কিভাবে কাজে লাগে আমাদের সবার কাছে একটা রেপারটরি আছে সিনথেসিস ওটাতে একটা মাইন সিনটম আছে মাইন চ্যাপ্টারে গেলে ডালনেস ওয়েদার কোল্ড ইন সিঙ্গেল মেডিসিন হচ্ছে মাক্সল আমি আবারও বলতেছি সিনথেসিসে যদি আমরা খুলি মাইন ডালনেস ওয়েদার কোল্ড ইন সিঙ্গেল মেডিসিন হচ্ছে মাক্সল এখন এই যে মাক্সল সিঙ্গেল মেডিসিন এটা আসলে আমি কিভাবে পাবো শীতের মধ্যে কিছু মানুষ পাওয়া যাবে যাদের প্রাইমারি ওয়ার্ক মানে মেইন ওয়ার্ক বলি বা প্রাইমারি ওয়ার্ক এটা হচ্ছে শীতের কারণে কাজ করা বন্ধ করে দিবে আরো একটু এলাবরেটলি বলতেছি একজন স্টুডেন্ট যে কিনা স্কুলে পড়ে কলেজে পড়ে তার বেসিক কাজ হচ্ছে স্কুলে যাবে কলেজে যাবে কিন্তু শীতের দিন কোনো কারণ নাই শুধু তার ঠান্ডাও লাগে নাই জ্বরও আসে নাই তার মন মেজাজ ভালো নাই মানে ঠান্ডাটা তার মাইন্ডে হিট করছে এবং রেজাল্ট কি সেই স্কুল কলেজে যাইতে অনিহা বাসায় থাকতে চায় একজন কর্মজীবী মানুষ তার কাজ হচ্ছে অফিসে যাবে সেখানে সে সিটিং জব করে মানে একজন কর্মচারী ধরেন সে কি করে ওই নয়টা পাঁচটা জব করে কিংবা দেখা গেছে কোন শপিং মলে সেলসম্যানের চাকরি করে তার শীতকাল আসছে তার মন মেজাজ ভালো নাই সে কাজে যাবে না এই হচ্ছে মাক্সল ক্লিয়ার সবার কাছে জি স্যার ক্লিয়ার আচ্ছা এই হচ্ছে মাক্সল আমাদের মাক্সল শেখা শেষ আচ্ছা এবার আসি নাক্স ভূমিকা নাক্স ভূমিকা তো আমরা সবাই জানি যে অনেক বড় পলিক্রাস মেডিসিন শীতের মধ্যে আসলে নাক্স ভূমিকা কিভাবে কাজে লাগবে বা কি ধরনের পেশেন্ট আসলে আমি নাক্স ভূমিকা দিব কিন্তু ওইটুকু আমার একটু নজর দেওয়া দরকার এর থেকে বেশি দরকার নাই মানে নাক্স ভূমিকার অনেক জেনারেল সিনটম আছে মাইন্ড সিনটম আছে এগুলো সব আমার আইনা ফিটিং করার কোনো দরকার নাই प्रैक्टिकाली कबसमयला क्या लगे तो बरिक सहेब की बोलते हरफे लिखा कम्बाइन पढ़ते कैंटर बो जो पढ़ते जाब कैंट खूब सुंदर लिखसे ड्राफ्ट अफ एयर की रुगी संवेदनशील ठंडा लागे अच्छा ठंडा टा लागे कथा तर नाक बंद हो जाए नाक बंद हो जाए मान हम श्वास प्रश्वास कष्ट रुगी डायरेक्टलीर नाक बंद हो गए श्वास नीते बरिकेटरेटलि क्या पाई कैंटारे पढ़ले आस्ते 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 क्लियर ठंडा बतास लागसे मान शुकना ठंडा बतास मान जो शीतर दिन बतास ठंडा बतास भेजा ठंडा बतास कोल्ड वेट ठंडा बतास 
আবার কারো কারো দিনের বেলা হচ্ছে কি নাক দিয়া পানি পড়তেছে রাখে রাতে হচ্ছে তার নাক বন্ধ হয়ে যায় এই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি ঠান্ডা রোগী কারণ এই শীতের শীত যখন আসবে অনেকে ঠান্ডা লাগবে একোনাইটের ঠান্ডা লাগবে হিপার সালফারের লাগবে সবারই লাগবে বাট খেয়াল করেন আমরা এই অনসেট দেখা বুঝবো যে এরে আমরা নাক দিব কিনা যদি আমাদের এই নাক বন্ধ স্টেজে রোগীটারে আমরা নাক না দিই তারপরে এই ঠান্ডাটা কি হবে আস্তে আস্তে তার গলার ভিতরে যাবে যখন গলায় যাবে যেখান থেকে আমাদের শব্দ বা কণ্ঠনালী সেটাকে আমরা বলি ল্যারিংস এই ল্যারিংস এ তার কি অবস্থা হবে ছিলা ছিলা লাগবে অর্থাৎ সোর পেইন হবে এখন ওই সোর পেইন যখন হবে সেখান থেকে তার যদি ফিভার চলে আসে মানে জ্বর সাথে কাশি থাকবে তখন আমরা সেটাকে বলি ল্যারিং জাইটিস এখন ফার্স্টে নাক বন্ধ হইলো তখন আমরা নাক দিলাম না এবার গ্যাসে কই গলায় গলায় যাওয়াতে তার কি হইছে ল্যারিং জাইটিস হইছে সাথে জ্বর তাইলে এবার একটু ভয়ঙ্কর অবস্থা এখন ওই স্টেজেও আমরা তারে নাক দেই নাই এবার ওটা আরো ভিতরে চলে যাবে কোথায় বুকে বুকে যায় যখন রংকিওলে অ্যাটাক করবে তখন দেখা গেছে তার তীব্র কাশি হবে অ্যাজমা টাইপ অ্যাটাক হবে বাচ্চা হইলে নিউমোনিয়া হবে বৃদ্ধ হইলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে তার মানে একটু খেয়াল করেন আমাদের মেডিসিন গুলো কিন্তু ধীরে 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 ইফেক্টটা ভিতরে প্রথম ছিল কোথায় নাক বন্ধ সেই স্টেজে আমরা ট্রিটমেন্ট করি নাই তারপরে হয়ে যায় রুগীর হচ্ছে গলা ব্যথা জ্বর তারপরে হচ্ছে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া যদি বাচ্চাদের হয় মাসাল্লাহ বাপ মা দৌড়াইব হচ্ছে তারে নিয়া হাসপাতালে এখন তার মানে কি আমরা যদি মেডিসিনের অনসেটটা খুব সুন্দর করে বুঝি তাইলে হয়তো বা একটা রোগীরে প্রাথমিক প্রাথমিক অবস্থায় বাঁচায় দিতে পারবো কারণ আমরা নাক দিলে এই রুগীটা তো নিউমোনিয়া হবে না এবার আসেন সিএম বোগ আর কি বলছে একটা রুগী না আমাদের হচ্ছে এই ধরনের সিমটম গুলা বিভিন্ন রুগীতে বিভিন্ন রকম হবে সিএম বোগার সাইনোট্রিপকিতে লিখে রাখছে ওর্স কোল্ড ওর্স হচ্ছে মানে কি ওই যেখানে রোগ বৃদ্ধি হয় আমাদের আমরা প্রত্যেকটা তো অ্যাগ্রাভেশন সবাই লিখবে না কোল্ড ওপেন এয়ার ড্রাফট অফ কোল্ড উইন্ড আনকভারিং টেক্স কোল্ড মানে সিএম বোগার হচ্ছে একটা কিপটা লোক মানে গইনা গইনা সে কয়েকটা ওয়ার্ড বলবে এ দিয়ে টোটাল পিকচার দিয়ে দিবে আপনাকে একটু কষ্ট করে ওইটা বুঝিয়ে ফেলতে হবে যদি না বুঝতে পারেন তাইলে আপনাকে একটু কষ্ট করে অন্য বইগুলো পড়তে হবে কারণ ওই অ্যালেন্স এর কিনো ওটা সিএম বোগারের মধ্যে কোনো তফাত নাই অল্প কটা ওয়ার্ড বলবে কি বলছে ঠান্ডা বাতাসে বা ঠান্ডা বাতাসের যে ধাক্কা অর্থাৎ ওই যে বাতাস আইসে শরীরে একটু লাগলো সেটা হচ্ছে ড্রাফট অফ কোল্ড এয়ার অথবা আনকভারিং মানে হচ্ছে কি কোন একটা শরীরের অংশকে খুলছে কি হইছে ঠান্ডা লাগছে সবাই কিন্তু ঠান্ডা নিয়েই কথা বলতেছে কারণ এটা আপনার কাজে লাগবে কিভাবে দেখা গেছে এখনো তো খুব বেশি একটা মানে ঠান্ডার দিন আসে নাই হয়তো বা বাচ্চা কাচ্চা রাত্রে ঘুমাইছে বাপ মা দেখা গেছে বুকের মধ্যে উপর দিয়ে হালকা খেতা বা দেখা গেছে ওই কমফোর্টার দিয়ে রাখছে বাচ্চা দেখা গেছে ঘুমের মধ্যে সরায় ফেলছে বা একটু নড়াচড়া করতে ওইটা কাভারটা সরে গেছে এখন কি হয়েছে এ শরীরে ঠান্ডা বাতাস লাগছে লাগার পরে ফার্স্টে কি হবে নাক বন্ধ হবে তারপরে দেখা গেছে আস্তে আস্তে ঠান্ডা ভিতরে ঢুকবে একসময় নিউমোনিয়া হবে এ হচ্ছে বাচ্চাদের স্টেজ এবার আসেন আপনি যদি এই জিনিসই হ্যারিংস এ পড়েন তাহলে হ্যারিংস এর গাইডিং সিমটম তো অনেক বড় ওটার মধ্যে যাইতে হবে আপনার টেম্পারেচার এবং ওয়েদারে টেম্পারেচার ওয়েদারে গেলে আপনি এই অংশগুলো খুঁজে পাবেন আচ্ছা হ্যারিং আবার এর মধ্যে এই ঠান্ডা বাতাস ল্যারিং জাইটিস এর সাথে আরো কিছু জিনিস অ্যাড করছে সেটা হচ্ছে দাঁত ব্যথা মানে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা কথা বলতেছিলাম সেটা শুধু একটা জিনিসই ঠান্ডা লাগে কিভাবে কেন লাগে আর হচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে কিভাবে ভয়ঙ্কর রূপ নেয় তো হ্যারিং সাহেব বলে দিছে যে হালকা হালকা দাঁত ব্যথা হবে হালকা দাঁত ব্যথা বলতে এটা রুগী সহ্য করতে পারবে আবার রুগীর কাছে এটা খুব বেশি বিরক্তিকর লাগবে না যে আমার এখনই ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে আর এই যে টিপ পেইনটা এটা উনি যদি ঠান্ডা পানি খায় এখন ঠান্ডা পানি বলতে আমরা আসলে মনে করি যে ফ্রিজে চিল ওয়াটার ওই রকম না নর্মাল পানি শীতের দিন একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে যেটা ওই পানিটা উনি যদি খায় এতে বৃদ্ধি পায় কারণ খেয়াল করেন ওনার দাঁত ব্যথাটা কোথেকেও হইতেছে শীতের দিন শরীরে 
বাতাস টাতাস লাগছে ওইখান থেকে হালকা দাঁত ব্যথা এবং উনি নর্মাল যে পানি শীতের দিনে ওই পানিটা খাইতেছে মানে একটু সামান্য ঠান্ডা পানি এতে দাঁত ব্যথা হইতেছে এছাড়াও তার কোন স্বভাব টভাব আপনি খুঁজে পাবেন নাক ছাড়া আরো জেনারেল যে সিনডম গুলো আছে মিলাই টিলাই আপনি কি করবেন নাক দিয়ে দিবেন কথা ক্লিয়ার সবার কাছে জি স্যার আচ্ছা আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে হ্যারিং সাহেব বইলে গেছে ব্যাড ইফেক্ট মানে হচ্ছে কি খারাপ বা কুর প্রভাব কোথায় বৈশা থাকলে ঠান্ডা পাথরে এখন ঠান্ডা পাথরের বৈশা তো আমরা কেউ যে এমনি বৈশা থাকবো না আমরা এখন বর্তমানে কি করছি আমাদের যত মসজিদ আছে হ্যাঁ আমরা তো এখন ধনী হয়ে যেতেছি দ্বিতীয় মধ্যম শ্রেণীর দেশ হয়ে যেতেছি আমাদের মসজিদ গুলো সবার গেম কমিট আছে গ্রামের মসজিদ এখন টাইলস লাগাইতে হইব কম্পিটিশন দিয়া এসি লাগাইতে হইব হ্যাঁ এই হচ্ছে অবস্থা তাহলে এই যে টাইলস লাগাইছে এই যে পুরো টাইলস টাইলস গুলো আসলে কি পাথর কাইটা মানাইছে পাতলা গোড়া হোক মোটা গোড়া হোক এগুলো সব কি স্টোন কাটিং থেকে বানানো এখন আমরা কি করছি টাইনা নিয়ে আসছি মসজিদের ভিতরে কি টাইলস টাইলস গুলো শীতের দিনে কি হয় ঠান্ডা হয়ে যায় আপনি যদি বাসা হয় যাদের একটু মানে টাকা পয়সা বেশি তাদের বাড়িতেও টাইলস লাগানো এখন এই যে টাইলস লাগানো এর মধ্যে দেখা গেছে মানুষ দাঁড়ায় থাকে বৈশা থাকে হাঁটা চলা করে এখন এই হাঁটা চলা করলে যদি সে জুতা না পরে অর্থাৎ কোনো কিছু এমন সিস্টেম সে যদি তৈরি না করে যাতে করে এই ঠান্ডাটা তার শরীরে না ঢোকে এইরকম ব্যবস্থা না করলে এই কি করে এই যে পাথর মানে এই যে আমাদের যে টাইলস বা মোজাই আমরা ঘরে আইনা লাগাইছি এর মধ্যে আপনি খালি পায়ে যদি হাঁটতে থাকেন আস্তে 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 এই স্টোন থেকে ঠান্ডা শরীরে ঢুকতে থাকে এবং তারপরে আপনার যা কনসিকুয়েন্স হইতে থাকবে সবকিছুর জন্যই আপনি নিজে দায়ী থাকবেন হুম কি সমস্যা হবে ওই যে বললাম নাক বন্ধ হবে তারপরে আর কি হবে গলায় ল্যারিং যেটিস হবে তারপরে হয়তো বা ব্রঙ্কাইটিস হবে বা নিউমোনিয়া হবে এই হচ্ছে এক স্টেপ আরেকটা জিনিস হইতে পারে সেটা হইতেছে গিয়া যে অনেকের মানে মাথা ব্যথা হয় মাথা ব্যথা হয় কিভাবে আমাদের যে কপাল আছে এই কপালে এই ঠান্ডাটা লাগে মানে তার প্রচন্ড পরিমাণে দেখা গেছে এই যে সে হাঁটতেছে জাস্ট হচ্ছে কি মেঝেতে সে হাঁটাচলা করছে অন্য কোনো কারণ নেই ঘরের ভিতরে হাঁটা চলা করছে তার মাথা ব্যথা মাথাটা কোথায় যে স্যাটেল হয় স্যাটেল হচ্ছে কপালে মানে টেম্পেলে তখন তারা নাক দেওয়া লাগবে আচ্ছা হ্যারিং সাহেব যা যা বলছিল আমি আবারও বলতেছি ব্যাড ইফেক্ট ফ্রম সিটিং অনেক কোল্ড স্টোন আশা করি এটা সবার কাছে ক্লিয়ার বর্তমান জমানে তো আর কেউ যে বৈশা থাকবে না আমরা ওই টাইলস এর মধ্যে হাঁটা চলা করব সেন্সিটিভ টু কোল্ড এয়ার লাইবিলিটি টু ক্যাচ কোল্ড মানে ওই সবাই যেটা বলছে যে ঠান্ডা বাতাসের প্রতি সংবেদনশীল এবং সেখান থেকে কি হয় ঠান্ডা লাগে টেক কোল্ড ইন হেড ফ্রম ড্রাই কোল্ড এয়ার কি হয় বাইরে ঘুরতে গেছে অথবা ওই যে যেটা বললাম যে মেঝেতে সে কি করতেছে হাঁটা চলা করতেছে তার মাথা ব্যথা হয়েছে এবং মাথা ব্যথাটা কোথায় কপালে খেয়াল করেন দুইটা লোকেশন ইম্পর্টেন্ট নাক ভূমিকার জন্য মাথা ব্যথাটা হচ্ছে কপালে সেটেলড হয় আর হচ্ছে ঠান্ডাটা হচ্ছে তার নাকে সেটেলড হয় নাকে বৈশা যায় বা নাক বন্ধ হয়ে যায় আপনাদের এইটুকুই হচ্ছে নাক মানে যে যা আপনি শীতের মধ্যে নাক ভূমিকারে ব্যবহার করবেন ক্লিয়ার আপনাদের সবার কাছে জি স্যার তো চাইলে সামারি বলতে পারেন যা শিখলেন আমি ততক্ষণে ক্যাম্পটা খুঁজে বের করি তো পারবেন নাচে কি কি সমস্যা হয় তার সিদ্ধ দেওয়া ছিল মানে কি সিট দেওয়ার পরে কেউ একটু দেখে আসি নাই সিটটা তো দেওয়া আছে স্যার ইয়াতে এক পেজের এই 
নাক বন্ধ হয় তারপরে গলায় তারপরে বুকে এই তো সমস্যা মানে স্টেপ বাই স্টেপ ভিতরে যায় এর বাহিরে খুব আহামরি কিছু পড়াইতেছি আজকে অনেক জায়গাগুলো খুব ছোট কারণ হচ্ছে অনেক বড় মেডিসিন যার হচ্ছে ছোট কিছু অংশ কাজে লাগাইতে হয় স্যার আনিকার ব্যবহার পারি না কেউ আছে এরকম মানে ইঞ্জুরি হইলে তো আনিকা তাই না এরকম শীতের দিন কেউ যদি ঘুরতে যায় তার হচ্ছে ক্যাম্পফোর লাগবে ক্যাম্পফোরের নাম জানি সবাই খুব একটা নিগলেক্টেড মেডিসিন তো এটার আমি চামু সবাই একটু ব্যবহার করবেন খুব সহজ এটার ব্যবহার আনিকা যেরকম এই যে ইঞ্জুরিতে এই ক্যাম্পফোর আপনারা এইভাবে ব্যবহার করবেন আসেন এটা কিভাবে কখন লাগে সেটা শেখাচ্ছি আহ আপনাদের আগে যে শীত দিয়েছিলাম ওখানে লিখা আছে এক্সপোজার টু কোল্ড এয়ার ইন উইন্টার ম্যানিফেস্টেশন আইসি কোল্ড সারফেস অফ এক্সট্রিমিটিস নোজ স্টপ এন্ড ড্রাই ফ্রন্টাল হেড এক থ্রোবিং পেইন আচ্ছা সেট নেয়ার দা ফায়ার অ্যান্ড টেক ক্যাম ফর টু থ্রি টাইমস ইন ফাইভ মিনিট গ্যাপ শরীরের যে যে অংশ গুলা একটু মানে আনকভারিং থাকে ওই অংশ গুলা ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ সব জায়গায় সবাই তো আর এক সমান কাপড় চোপড় পান আপনার হাফ সোয়েটার পরে ঘুরতে গেছেন তাহলে কি হবে আমার যেহেতু হাত গুলা ওপেন এগুলো একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে কথা ক্লিয়ার এই যে হাতের বা পায়ের বা ফেসের যে অংশগুলা ঠান্ডা হয়ে গেছে এইগুলা গরম করার জন্য মানুষ কি করে সাধারণত হচ্ছে হাত রাবিং করা হচ্ছে গিয়া ওই হাতে মুখে এই জায়গা গুলায় দেয় তারপরে দেখা গেছে একটু ওই কাপড় দিয়ে শেখ দেয় এই তো একটু কুসুম গরম পানি খায় শরীরটা গরম করার জন্য এই অভ্যাসটা একটু চেঞ্জ করবেন এটা ক্যাম্প ফোর ওয়ান এম কিনবেন যখনই আপনি বাইরে থেকে ঘুরে আসছেন শরীরটা ঠান্ডা হয়ে গেছে আপনি হচ্ছে ক্যাম্পোর ওয়ান এম এক গ্লাস পানির মধ্যে হ্যাঁ একটা গ্লোবিউল দিয়ে দিবেন দিয়ে খেয়ে নিবেন দেখবেন যে শৈল আস্তে আস্তে খুব দ্রুত চাঙ্গা হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি এই যে শৈল ঠান্ডা হয়ে গেছে এখান থেকে দেখা গেছে পরবর্তীতে রোগ হইতে পারে আপনি ওটা বাইচা যাবেন যেমন একটু আগে নাক্স পড়াইছে না নাক্সের একটা খুব ফ্রিকুয়েন্ট ব্যবহার হচ্ছে কি নাক্স যদি কোন রুগীর মনে হয় এই রকম যে আমার জ্বর কনফার্ম আসবেই ওই রুগীরে নাক্স দিলে জ্বরটা আর আসে না এটা আমরা সবসময় ব্যবহার করি কিন্তু ওটা কিন্তু সিজনাল না মানে ওই রুগী সবসময় বলে অর্থাৎ একটা মানুষের যখন জ্বর আসে তখন ওই মানুষটা কিন্তু বলতে পারে তার শরীর খারাপ লাগে ধীরে 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 ওই রুগীটার কি হয় মানে সে বুঝে যে আমার প্রত্যেকবার জ্বর আসার সময় প্রথমে মাথা ব্যথা হয় তারপর শরীরটা একটু মেজ মেজ করে দেন জ্বর আসে এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা দেখবেন যে ফিভার চ্যাপ্টারে গেলে কেন্টে এন্টিসিপেটিং ফিভার আছে একটা সিঙ্গেল মেডিসিন এ নাক্স তো এটা ইউনিভার্সালি আমরা ইউজ করি শীতের দিন গরমের দিন যখনই হোক আর এখানে ক্যাম্পফোরে কিভাবে ব্যবহার করব আমরা ঘুরতে গেছি বাহিরে আসার পরে আমি আনইজি ফিল করতেছি শরীর ধরছি ওখানে কি হয়েছে ঠান্ডা হয়ে গেছে শরীর তখন আমি শরীর গরম করার জন্য হচ্ছে ক্যাম্পফোর ইউজ করবো আচ্ছা এরপরে আসেন ধরেন আপনি ক্যাম্পফোর খান নাই এবং আপনি পারফেক্ট ক্যাম্পফোরে রুগি হয়ে গেছেন তাহলে আপনার শরীরে কি ঘটবে ক্যাম্পফোরে একটা জ্বর আসে জ্বরটা একটু পিকিউলিয়ার টাইপ রুগি কি করবে যখন মানে আমরা তো জানি যখন মানে জ্বর হয় তখন মানুষের কি হয় জ্বরের মধ্যে মানুষের শীত শীত লাগে তারপরে হচ্ছে মানুষের এক সময় যখন গরম লাগে তারপরে ঘাম টাম দিয়া জ্বর ছেড়া যায় এর বাইরে তো আর জ্বরে কিছু নাই কিন্তু যখন একটা মানুষ নর্মালি শীত করে শরীরে ও কি করে খাতা কম্বল মানে ও কাভারিং নেয় 
ফ্যানটেন বন্ধ করে দিবে ক্যাম্পর হচ্ছে বিপরীত এই রোগীটা যখন শীত করে ও হচ্ছে ঘরের সমস্ত দরজা জানলা খুলে দিবে ফ্যান ছাইরা দিবে দেখা গেছে ও যদি ওই যে আমাদের হন যে টেবিল ফ্যান থাকে না টেবিল ফ্যান গুলা যদি থাকে তো কি করবে টেবিল ফ্যান নিজের মাথার কাছে বা শরীরের কাছে একদম ডাইরেক্টলি ওর শরীর কিন্তু ধরলে আপনি বুঝবেন যে ওর শরীর ঠান্ডা হয়ে যেতেছে ওর মধ্যে এই কাজগুলো করতেছে আপনার কাছে মনে হবো পাগলামি করতেছে কারণ ওর লাগতেছে শরীরের ঠান্ডা ও শরীরের কাপড় চোপড় খুলে আনকাভারিং করতেছে শরীরের ডাইরেক্টলি বাতাসের ব্যবস্থা করতেছে আবার ঘরের যে দরজা জানা আছে এগুলো সব খুলে দিতেছে মানে ওর প্রচন্ড পরিমাণে বাতাস দরকার আরো ঠান্ডা দরকার ঠান্ডার মধ্যে ও ঠান্ডা দরকার ফিভার হয়ে গেছে দেন এই রুগী যখন আবার শরীর তো আর সারাক্ষণ এরকম ঠান্ডা স্টেজে থাকবে না যখন আবার শরীরে উত্তাপ আসা শুরু করবে তখন ও আবার কি করবে শরীরের দর মানে এই ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করবে ফ্যান বন্ধ করবে তারপরেও কি করবে খেতা বালিশ এইগুলো যা আছে সব এক জায়গায় নিবে নিয়ে এর মধ্যে কম্বল টম্বল গায়ে দিয়ে জড়াবে অথচ ওর শরীরে কি এখন টেম্পারেচার আসতেছে প্রচুর পরিমাণে ওর যখন টেম্পারেচার মাপবেন একশো দুই একশো তিন উঠবে ওর মধ্যে ওই কাজ করতেছে ওর তো উল্টা এখন কি করা উচিত বাতাস দেওয়া উচিত শরীরে ওরে মাথায় পানি দেওয়া উচিত ওর শরীর মোশানো উচিত তাই না পুরা বিপরীত মানে একটা আজও অবস্থা এবং এটাও কি করবে জানেন পাঁচ সাত মিনিট বা দশ মিনিট পর পরই এই স্টেজ এভাবে পাল্টাইতে থাকবে ফিভার তো চিনতে পারবো যা সিনটম শুনলাম ও কি করে যখন ওর গরম লাগে তখন এর মধ্যে ও আরো কাভারিং নিবে আর যখন ঠান্ডা লাগবে ও আরো বেশি করে ঠান্ডা লাগাবে পুরা মানে নর্মালি আমাদের যে চিত্র এর উল্টা চিত্র না তো এই চিত্র দেখে আমরা ক্যাম্পোর দিতে পারলে এই রুগী ভালো হয়ে যাবে এই হচ্ছে আপনাদের ক্যাম্পোর এক হচ্ছে শরীর গরম করতে লাগবে আর যদি শরীর গরম টরম না করা হয় তাইলে উনি যদি ক্যাম্পোরের জ্বরে আক্রান্ত হয় তাইলে সেই উদ্ভুত সিনটম দিবে এইটুকুই ছিল আজকে আপনাদের পড়ানোর 